Hello friends, welcome to Prathi Samayal. In this video, we will see a super snacks recipe. What do you think? It's a burian. Burian is not a samosa. If you look at the burian, it's soft. It's a burian. It's a burian. It's a burian. It's a soft. How do you do it? I'll show you how to do it. Let's go to the video. Let's take a cup of maitha. ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு போட்டுக்கோங்க உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இது எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு அதுக்கப் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நல்லா சப்பாத்தி மாவு பிசைகிற மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சிக்கணும் இன்னும் கொஞ்சம் தான் நல்ல மாவு பதத்துக்கு சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு நம்ம வந்து கொண்டு இப்போ இதில் கொஞ்சமாக ஆயில் விட்டு என காஞ்சிடக்கூடாது அது ஆயில் விட்டு நம்ம மாய்ச்சர் ஆக்கிக்கலாம் மாவை அவ்வளோதான் இது வந்து ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஊறுனால் போதும் மூடி வச்சிடலாம் இதுக்கப்புறம் நம்ம சமோசாவுக்கு தேவையான மசாலா ரெடி பண்ணிடலாம் டவால கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க இதில் எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறம் கடுகு உளுத்த மாரி சேர்த்துக்கோங்க நல்லா பொறிஞ்சு வரட்டும் பச்சை மிளகாய் இந்த மாதிரி சின்னதாக கட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க அப்புறம் ஒரு வெங்காயம் நீல வாக்கில் கட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க இதெல்லாமே பொன்னிறமாக நல்ல பொன்னிறமாக வதக்கி எடுத்துக்கோங்க இதுக்கப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி என் வெங்காயத்தோடு பார்த்திங்கன்னா உப்பு சேர்த்திங்கன்னா சீக்கிரமாகவே வதங்கிடும் இப்போ வந்து பட்டாணி பார்த்திங்கன்னா காஞ்ச பட்டாணி ஊற வச்சு நான் வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் அது மாதிரி ஒரு உருளைக்கிழங்கு எடுத்துருக்கேன் ஸோ இதெல்லாமே பாயில் பண்ணது இப்போ ரெண்டுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த வெங்காயத்தோடு ஆட் பண்ணிவிடுங்க இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் குக் பண்ணுங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க இது ரொம்ப தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது ட்ரையாகவும் இருக்கக்கூடாது மீடியமாக இருக்கணும் அதுக்காக கொஞ்சோண்டு தண்ணி ஊற்றணும் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா மஞ்சத்தூள் ஒரு செட்டிக்கு ஆட் பண்ணிக்கோங்க எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போது தேவையான அளவுக்கு நீங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ப மிளகாய்த்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் ஹாஃப் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணுறேன் இது பார்த்திங்கன்னா பூரியான் மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு அவ்வளோதான் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ பூரியான் சாப்பிடும் போது பூரியான் போட ஆரம்பிச்சிடலாம் மாவு எடுத்து பார்த்தலாம் நல்லா ஊறிடுச்சு இந்த மாதிரி ப்ரெஷ் பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் இது எல்லாத்தையும் ஒரு தடவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க மாவு எடுத்து பால்ஸ் மாதிரி உருட்டியாச்சு இப்போ சப்பாத்தி மாதிரி போட்டுடலாம் இப்போ பால்ஸ் எடுத்து மைதாவில் இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கப்புறம் உருட்டி எடுத்துடலாம் இதை மாதிரி ரவுண்ட் ஷேப்பில் உருட்டி எடுத்துருங்க இந்த மாதிரி எல்லா பால்ஸையும் நம்ம வந்து போட்டு எடுத்துடலாம் பாருங்கள் ரெடி ஆகிடுச்சு மசாலா ரெடி பண்ணியாச்சு இப்போது ஷீட் மேலே மசாலாவை வச்சிடலாம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க அது என்ன பேஸ்ட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மைதாவில் தண்ணி ஊற்றி கலந்து வச்சுருக்கேன் ஒட்டுறதுக்காக இப்போ வந்து எண்ணெய் வந்து எண்ணெயில் போட்டு எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் முன்னாடி நீங்கள் வந்து ஷீட் ரெடி பண்ணிக்கோங்க பூரியான் ஷீட் இல்லைனா ட்ரை ஆகிடும் ஸோ நம்ம முன்னாடியே செஞ்சு வச்சிட்டோம்னா ஸோ இந்த மாதிரி மடிச்சுக்கோங்க இதுக்கப்புறம் அந்த பேஸ்ட்டை வந்து நல்லா தடவிட்டு ஒட்டிடுங்க அந்த ஓரங்கள்லாம் ஒட்டிட்டிங்கன்னா ஒட்டிடும் அழகாக இப்போ எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சு எடுக்கும் போது 
வெளியில் வராது மசாலா ஸோ அதனால் நம்ம வந்து ஃபுல்லாக கவர் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் ரெடி ஆகிடுச்சு அவ்வளோதாங்க ரொம்பவே ஈஸி வீட்டில் நம்ம செய்யலாம் பாருங்கள் எல்லா ஷீட்டும் இந்த மாதிரி மசாலா வச்சு கவர் பண்ணியாச்சு இப்போ எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சு எடுத்துடலாம் பூரியான சூப்பராக இருக்கும் எண்ணெய் தேவையான அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க எண்ணெய் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஹீட் ஆகணும் நல்லா சூடாகணும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து பூரியான் போட்டு எடுத்துடலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி போட்டோடனே பபுள்ஸ் வரணும் ஸோ அந்தளவுக்கு ஹீட்டாக இருக்கணும் அப்புறம் நீங்கள் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து திருப்பி போட்டுட்டு நல்ல வேக வச்சாச்சு இப்போ எடுத்துடலாம் எல்லா பூரியானையும் பொறிச்சு எடுத்துடலாம் இப்போ இதை சர்வ் பண்ணிடலாம் பூரியானுக்கு சாஸ் இருந்தால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதுக்காக இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன லெமன் சைஸ் புளி எடுத்துக்கோங்க அது தண்ணியில் நல்லா கரைச்சிட்டு இப்போ அதை வந்து அந்த தண்ணியை சாஸ் பேனில் ஊற்றிடுங்க நல்லா கொதித்து வரட்டும் கொதித்ததுக்கப்புறம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சர்க்கரைக்கு பதிலாக நீங்கள் வந்து வெள்ளம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் வெள்ளம் ஆட் பண்ணுங்கள் ரொம்பவே உடம்புக்கும் நல்லது ஸோ அதனால் வெள்ளம் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போது ஒரு சிட்டிகை உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இது நல்லத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நல்ல கொதிக்க விடுங்க பத்து நிமிஷம் போல் இதை வந்து நல்ல திக்கான ஸ்டிச் வரணும் இந்த மாதிரி வந்துருச்சு பாருங்கள் இப்போ வந்து பவுலில் சர்வ் பண்ணிடலாம் நான் எடுத்து காட்டுறேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி திக்கான ஸ்டேஜ் வந்ததுக்கப்புறம் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க அவ்வளோதான் சாஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு பூரியானும் சாஸும் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு நான் பூரியானை எடுத்து காட்டுறேன் பாருங்கள் மேலே பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் க்ரன்ச்சியாகவும் உள்ளே செம்ம சாஃப்டாகவும் இருக்குது இது மாதிரி ஒரு தடவை நீங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் இந்த மசாலாவோட டேஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா செம்மையாக இருக்கும் இந்த பூரியான் கூட சாப்பிடும்போது இப்போ பூரியான் சாஸ் தொட்டு சாப்பிட்டு பார்த்தர்லாம் சாஸ் சூப்பராக இருக்குது சாஸ் செம்மையாக இருக்குது அடிச்சிக்கவே முடியாது சூப்பராக இருக்குது இந்த மாதிரி வீட்டில் நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தேன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் பிரதி சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூட இருக்கிற பெல் ஐக்கானை மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் அவரும் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியோடு நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் பாய்